Attention à la pénurie de médicaments. C'est l'avertissement lancé ce matin dans le journal du dimanche par 26 professeurs et médecins. C'est un problème de santé publique majeur, dénonce-t-il. Cancérologie, maladies cardiovasculaires ou maladies de Parkinson, peu de domaines sont épargnés par ces pénuries. Maxence Gilles. Trop coûteux, pas rentable, de plus en plus produits à l'étranger, les médicaments commencent à manquer dans les hôpitaux et les pharmacies françaises. D'après les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'an dernier, 868 traitements étaient en rupture ou en tension d'approvisionnement, presque 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Une omerta hospitalière qui a des conséquences directes sur les patients. Dans certains services de cancérologie français, les malades ne sont même pas avertis des changements de leur traitement. Pire, entre la vie et la mort, certains doivent attendre que les laboratoires décident de redistribuer leurs médicaments. Au total, selon l'Institut national du cancer, l'approvisionnement d'une quarantaine de médicaments essentiels en cancérologie fait l'objet de tensions importantes, ce qui pourrait conduire à des décès prématurés. L'augmentation de la demande mondiale et la fragilité de la chaîne de production seraient les principales causes de ces pénuries. La ministre de la Santé Agnès Buzyn assure avoir pris la mesure du problème. Une réunion du comité de pilotage est prévue à la rentrée.